good morning children welcome to our new session in this session we are going to continue the unit 2 in economics so in the last session we discussed up to trade and traders in south india historical perspective so these are all the concepts globalization history of globalization introduction trade and traders in south india south india their perspective this one all we discussed in the last session so in this session we are going to discuss about globalization in india and what is multinational corporation what is fair trade practices and how world trade organization supports in the concept of globalization and what is the impact and challenges of globalization throughout the world and in india also globalization so in the year 1881 so during that period so balance of payment is nothing but it's a unbalanced situation in the trading activities so why that happened means due to the hike in oil prices and also due to gulf war in 1991 so gulf nation they had a hostilities towards the west asia so these two reasons made a unexpected or unexperienced balance of payment crisis for the buying and selling of products and what they bought and what they sold to the other gulf nations so this made india to a unexpected and unprecedented situation to face a financial crisis balance of payment crisis so the situation getting worse and so government had reached a situation of bankruptcy so the <coughs> so due to that factors government got situation into a bankruptcy so during this time many of the world nations not willing to and not supporting the indian government and indian economy so this made the indian reputation in the international level to a lower level so india decided to bring the capital investment into indian economy so they decided to mortgage mortgage 40 tons of gold to the bank of england so enna pandranga indha situation solve pandradhukaga 40 ton gold england bank la adamana vachi நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான பணத்தை ரெடி பண்றாங்க சோ அதுக்கு அப்புறம் பட்ஜெட்ல என்ன பண்ண 1991 பட்ஜெட்ல நிறைய புது எகனாமிக் பாலிசிஸ் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றாங்க சோ அதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா குளோபலைசேஷன் லிபரலைசேஷன் அண்ட் பிரைவேட்டைசேஷன் சோ இந்த மூணு பாலிசியும் இந்தியாக்குள்ள 1991ல இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணதனால இது வந்து இந்தியாஸ் நியூ எகனாமிக் பாலிசின்னு அழைக்கப்பட்டது சோ அதுக்கு அப்புறம் இந்த பாலிசிஸ் பாத்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா என்ன பண்ணுச்சுன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் டபிள்யூடிஓ டேரக்டர் அந்த டபிள்யூடி ஆர்கனைசேஷன் வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனாக ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒரு பாலிசி ஒன்று சைன் பண்ணாங்க அது கூட இந்த பாலிசி அவங்களுக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணதுனால இந்தியாவுக்குள்ள நிறைய ஃபாரின் கேபிட்டல்ஸ் இன்ஃப்ளோ அதிகமாக இருந்துச்சு திஸ் இஸ் த சினாரியோ ஹவு குளோபலைசேஷன் இன் இந்தியா ஸ்டார்டட் ஹவு இட் கேம் இன் டு இந்தியா அண்ட் லேண்டட் இன் இந்தியன் சாயில் so in india many reforms many changes many economic policies were made by indian government to attract or adapt the globalization practices or globalization concept so first reform what they made means so they stopped industrial licensing to all industrial sectors so they gave only few licenses to the few sectors or few commodities or few products for starting industries they abolished the industrial licensing next is so in the public sector government reduced the number of industries participating or sharing with the public sector the reduction in the number of industries so public sector industries kuda sila private sector industries enna pannuvaana மெர்ஜ் ஆகிட்டு சில ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸில் இன்னும் இல்லவங்க ஸோ அந்த விஷயமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கனா என்ன பண்ணிட்டாங்க குறைச்சிட்டாங்க ஸோ இதை குறைச்சதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபாரின் ஃப்ளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து உள்ள அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த 
ஸோ இந்திய குட்ஸை ஏற்றுமதி செய்யறதுக்கும் இறக்குமதி செய்யறதுக்கும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அந்த நாட்டுடைய காசுக்கும் நம்ம நாட்டு காசுக்கு எதுவுமே ஒரு காமனாக ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஈஸி ஆட்டோமேட்டிக்காக குளோபலைசேஷன் கான்செப்ட் இந்தியாவுக்குள்ளே ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபாரின் ப்ரைவேட் செக்டரை இந்தியாவுக்குள்ள வரத்துக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணோம்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட் மூலயமா ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டீஸு பேமெண்ட் எல்லாத்தையுமே பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டையும் கொண்டு வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இம்போர்ட் டியூட்டிஸ் ஸோ இறக்குமதிக்கான சில வரி விலக்கையும் சில குறைச்சதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்தியாவுக்குள்ள ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஃபாரின் இன்ஃப்ளோ அதிகமாகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிலேஷன்ஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிலேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு பண முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியே நம்ம இந்தியாவுடைய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்டிவ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிலேஷன்ஸ் ரூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே மாற்றினாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாச்சுட்டரி லிக்யூடிட்டி ரேஷியோ அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்து இந்த அளவுக்கு பணம் புழக்கம் இந்த நாட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் இவ்வளோ இவ்வளோ பணம் நம்ம கையில் இருக்கணுன்ற விஷயத்த என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த லிமிட்டை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ரிடியூஸ் பண்ணாங்க ஃபாரினர்ஸுக்கு லெண்டிங் ரேட்டோ இல்லை மற்ற ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் வர இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய அமௌண்ட்டு சேங்ஸ் சேங்ஷன் பண்ணாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸ்க்கு அந்த அந்த வட்டி விகித்து என்ன பண்ணாங்கன்னா குறைச்சாங்க ஸோ அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக குளோபலைசேஷன் இந்தியாவுக்குள்ள ஈஸியாக அட்ராக்ட் ஆச்சு ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன் மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன்னா என்னென்னா ஸோ இந்தியாவுக்குள்ள வெளிநாட்டு கம்பெனி அவங்களுடைய உற்பத்தி அவங்களுடைய சர்வீஸை ஏதோ ஒரு கண்ட்ரியில் இல்லை மோர் தென் ஒரு கண்ட்ரியில் வச்சுருந்தா தட் இஸ் நோன் எஸ் மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன் ஆர் மல்டி நேஷனல் கம்பெனி ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இவல்யூஷன் ஆஃப் எம்என்ஸ் ஸோ இந்தியாவுக்குள்ளே எப்படி வந்து எம்என்ஸ் என்ற கான்செப்ட் இல்லை வெளிநாட்டு கம்பெனி எப்படி உள்ளே வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க ஒரு ட்ரேட் பர்பஸ்க்காக உள்ளே வந்தானுங்க ஸோ காலப்போக்கில் அதுவும் என்ன ஆச்சுனா அவங்க தனியாக என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரைவேட் செக்டராக ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆக்குபை பண்ணிவிட்டு ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் எடுக்க தேவை இந்தியாவில் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது காலப்போக்கில் அதுவும் என்ன ஆச்சுனா அவங்களோட முதலீடு வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே அதிகமாகிடுச்சு ஸோ தட்ஸ் ஹவ் த மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன் கம்பெனிஸ் தி என்டேட் இன் டு இந்தியன் நேஷன் ஸோ அமங் different mnc's very famous foreign companies in india or usa uk france germany so however among this largest mnc company in india is america so next concept enna pathina growth of mnc's in india so how the mnc companies and how the mnc corporations they grown in india so with the cooperating and integrating with the indian industrialist they are having handshakes and they are having good healthy relationships and they had a share sharing of their investment and they started their business in india so in the 1980s the concept of liberalization and uh, <coughs> globalization which made more substantial and more easier or more clear route for coming of or landing of multinational corporations in the indian soil so reasons for growth of mnc so the important reasons or main factors which made growth of multinational corporations in india is expansion of market territory the multinational corporations they always look for expand or they extend their territories to sell their products without any physical boundaries so endha or ellai pagudiyum or alavu illama inda multinational companies enna panna na evlo kelo avangalude product avangalude market expand panna nu nenachadanaala so or country ku suppose for example us ana us ku lamatta avan product sell pannitta vittittu irukka matan so adha meeri or ellai ye kediyada alavukku avanude product avan sell panna na panna appa market கேப்சர் பண்ண நினைச்சான் அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எம்என்சி ஈஸியாக குரோத் ஆச்சு ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் சுப்பீரியாரிட்டிஸ் ஸோ ஆஸ் யூ ஆல் நோ மார்க்கெட்டிங் சுப்பீரியாரிட்டி ஸோ ஆஸ் எ கன்சியூமர் ஆர் ஆஸ் எ இண்டியன் வாட் வி வில் டூ ஆஸ் எ காமன் சிட்டிசன் வாட் வில் டூ ஸோ வி லைக் ஃபாரின் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ தட் மேட் விச் கிரியேட்டட் இன்ஃபீரியர் டு இண்டியன் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் more attraction to the foreign products so the superiority of foreign products which made more well settled situation for the foreign goods 
ஸோ நம்ம வெளிநாட்டு பொருட்களுக்கு நம்ம இந்திய மார்க்கெட்டில் நல்ல ஒரு வரவேற்பு ஒன்று அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக்ஸ் செல்லிங் டெக்னிக்ஸ் அவங்களுக்கு மார்க்கெட் ப்ரொமோட் பண்ண டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்ல விதத்தில் இருந்ததுனால அவங்க வந்து ஈஸியாக நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே மற்ற நாடுகளில் ஈஸியாக வளர்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ரீசன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் சுப்பீரியாரிட்டி ஸோ ஃபினான்ஷியல் சுப்பீரியாரிட்டிஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஈஸியாக வந்து ஃபண்டை வந்து அவங்க நாட்டில் இருக்கிற நிறையா கன்வெர்ஷன் ரேட் பார்த்தா நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்தபோது அது டபுள் ஆகும் ஸோ அது ஒரு காரணம் ஈஸியாக அவங்க நம்ம நாட்டுக்குள்ளே ஈஸியாக அவங்க க்ரோத் ஆகிறதுக்கு எம்என்ஸ் மல்டி நேஷ்னல் கார்பரேஷன்ஸ் அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்குள்ள அவங்க சப்போஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் பேங்க்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு நிறைய லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் நிறையா கொடுப்பாங்க அதுவும் வந்து முக்கியமான ரீசன் தேர்ட் பாயிண்ட் இது ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவங்க கொண்டு வர டெக்னாலஜிஸ் ஸோ கம்மியான டைமிங்கில் மேன் பவர் கம்மியாக யூஸ் பண்ணி நிறைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் அவுட்புட் நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த ஒரு காரணத்தினாலையும் எம்என்சிஸ் ஈஸியாக இந்தியா மற்றும் மற்ற நாடுகளில் அவங்களுடைய க்ரோத் அதிகமானது ஸோ அது மட்டும் கடைசி என்ன பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் இனோவேஷன் ஸோ ப்ராடக்ட் இனோவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட எம்என்சிஸ் கம்பெனிகிட்ட நிறைய ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அதன் மூலிமா நிறைய பொருட்களை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராடக்ட்ஸை டிசைன் பண்ணிவிட்டு அவங்க தேவையான அளவுக்கு அந்த பொருட்களை அவங்க ஈஸியாக மார்க்கெட் பண்ணாங்க நிறையா ஒரு பொருட்கள் வந்து இனோவேஷன்ஸ் நிறையா பண்ணாங்க ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அவங்க இந்தியா மட்டும் மற்ற நாடுகளில் அவங்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எம்என்சிஸ் ஸோ இது வரைக்கும் அவங்க இந்தியாவுக்குள்ளே எப்படி வந்தாங்க எப்படி வளர்ந்தாங்கன்றதை பார்த்துருந்தோம் மல்டி நேஷ்னல் கார்பரேஷன் கம்பெனிஸு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எம்என்சிஸ் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோன்னா அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மல்டி நேஷ்னல் கார்பரேஷன் ஸோ அவங்க உள்ளே வந்ததுனால என்ன நமக்கு அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய மக்களுக்கும் இந்தியாவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ராடக்டோடைய வேலை பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி வந்து கம்மியான காஸ்ட்டுக்கு நல்ல குவாலிட்டியான பொருள் கிடைக்குது அது ஒரு நன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எம்என்சி இந்தியாவுக்குள்ளே வந்ததுனால சில பொருட்களோட விலையும் குறைக்கப்பட்டிருக்கு மக்களுடைய வாங்கும் திறமையும் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் வேரியேஷன் ஸோ இந்தியாவுக்குள்ளே அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுனால ஒரு சில பொருளுடைய உற்பத்தி டேக்ஸோடைய பொருள் விலை பார்த்தீங்கன்னா விலைகள் மாற்றம் மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்கு ஸோ இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் அந்த ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்து அதுக்கு ஒரு டேக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபாரினர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால அதனால சேர்த்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளுக்கும் காமனாக என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியன்ஸு ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்க்காம டேக்ஸும் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்லாஷ் பண்ணியிருக்காங்க டேக்ஸோடைய இம்ப்ரூசிங் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்குள்ளே அந்த ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸு எம்என்சி கார்பரேஷன்ஸ் உள்ளே வந்ததுனால இந்திய மக்களுக்கு ஜாப் வேலை வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது அது ஒரு முக்கியமான அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல் சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எம்என்சி ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எம்என்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவன் மல்டி நேஷ்னல் கார்பரேஷன்ஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து அவன் வளர்ந்ததுனால ஒரு சில ப்ராடக்டில் அவன் மொனோபோலியாக இருக்கும் மொனோபோலியா என்ன அவன் தான் உற்பத்தி பண்ணுவான் அவன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் வேலை அவன் சொல்கிறது தான் ரேட்டு அவன் சொல்கிற அணி தான் வாங்கணும் அவன் சொல்கிற அணி தான் நம்ம வைக்கணும் வாங்கிக்கணும் தேவையான வாங்கிக்கணும் அவன் சொல்கிற அணி தான் நம்ம வாங்க முடியும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிட்ரிமெண்டல் எஃபெக்ட் ஸோ டிட்ரிமெண்டல் எஃபெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய என்வாய்மெண்ட்டுக்கு அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு சில ஒரு சில பொருட்கள் நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த சுற்றுச்சூழலுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு சீர்கேடாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா அது மிகவும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவன் பெரிய லெவலில் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறான் இந்தியாவுக்குள்ள இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் அவன் இன்வெஸ்ட் பண்ணான் அவன் நம்ம நாட்டில் இருக்க ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸு லோக்கல் பிஸ்னஸ் மேலே என்ன ஆவாங்க கண்டிப்பாக சஃபர் ஆவாங்க அது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து நம்ம இந்திய மக்களுக்கு இந்தியன் பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்ட
or foreign capitals in a proper way the fema will manage and evaluate all these things how they are administrating and managing the other things so next concept is fair trade practices and world trade organization fair trade practice na nyayama vartagam pandrathu adu mattum illama ulaga vangi ulaga vartaga mayam aa ulaga vartaga amaippu so the fair trade practice oda mukkiyana aim enna nu pathina so small farmers local businessmen ivanga ellarume world market level la world level la கொஞ்சமாக அவங்க ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணும் அப்படின்றதாக தான் இந்த ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ் என்ற கான்செப்டே கொண்டு பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சில பிஸ்னஸ் பீப்புள் சில பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவோம் வாலண்டியரும் என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ரொடியூசர்ஸு பையர்ஸு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மர்ஸ் எல்லாமே அவங்களுடைய கமாடிட்டி அவங்களுடைய ஹேண்ட்மேடு கிராஃப்ட்ஸு எல்லாத்தையுமே ஒரு தரமான விலைக்கு எந்த ஒரு இயற்கை சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு இல்லாமல் உற்பத்தி பண்ணுற பொருள்களுக்கு பேர் தான் ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் சமுதாயத்துக்கும் நாட்டுக்கும் பொருளாதாரத்துக்கும் எந்த ஒரு விளைவுகளும் இருக்காது அந்த மாதிரி பண்ணுற விஷயத்தை தான் ஃபேர் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியாயமான வர்த்தகம் ஸோ இவங்களோட மெயின் எய்ம் இவங்களோட மெயின் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபேர் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக இந்த கான்செப்டே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் ஸ்மால் ஸ்கேல் ஃபார்மர்ஸு ஆர்டிசன்ஸு லோ ஸ்டேட்டஸில் டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸஸ் இருப்பாங்க அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த ஃபேர் ட்ரேட் நியாய விலை வர்த்தகம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்காக ஒரு அமைப்பு ஒரு அசோசியேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருந்தால் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் அந்த குரூப்போடைய மக்களுடைய நிலைமையும் மேலே வரலாம் அப்படின்னு தான் இந்த ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் வேலை செய்கிற விஷயங்கள் இவங்களுக்குன்னு ஒரு ரைட் ஒரு ரூல் இதை இவங்க பண்ணலாம் இந்த லேபர்ஸ் இந்த இந்த ஃபேர் ட்ரேடில் இருக்கிற லேபர்ஸு அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் அவங்களுடைய உரிமைகள் எப்படிலாம் இருக்குன்றத இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இந்த ஃபேர் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸோடைய அவங்களுடைய முக்கியமான ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸுக்குமே ஒரு தரமான ஒரு நியாயமான வாய்ப்பை கொடுக்கணும் கிரியேட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் எக்கனாமிக்கலி டிஸ்அட்வான்டேஜ்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸோ ஒரு சில ப்ரொடியூசர்ஸு ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்றப்படணும் அவங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் பொருளாதாரத்தில் அவங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ஃபேர் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஸோ இவங்க பண்ணுற எல்லா வர்த்தகம் வணிகம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பக்காவான அக்கௌண்ட் இருக்கும் எந்த ஒரு ஒளிவு மரமே இருக்காது விலை ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து பக்காவாக இருக்கும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய முக்கியமான ப்ரின்ஸிபல் ஸோ அடுத்த ப்ரின்ஸிபல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாத்தையுமே நியாயமான விலையில் தான் விற்பாங்க நியாயமான பொருளை நியாயமான விலைக்கு நியாயமான அளவில் கொடுப்பாங்கன்றது தான் இவங்களோட முக்கிய கொள்கை ஸோ அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய கான்செப்டில் இந்த ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ் இந்த இந்த விஷயத்தில் குழந்தை தொழிலாளி சைல்டு லேபரு ஃபோர்ஸ்ட் லேபரு லேபர் எக்ஸ்பர்டேஷன் இது எதுவுமே இருக்காது ஸோ அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இவங்கக்கிட்ட வந்து அந்த ஆணுக்கு வந்து மேல் லேபருக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் ஃபீமேல் லேபருக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸுன்ற கான்செப்ட்லாம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாருக்கும் சமமான ஒரு வருமானம் கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு அந்த ஒரு ஐடியாவில் இருந்தால் இந்த ஃபேர் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனை முக்கியமான ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு பில்டிங்கு இவங்களோட விஷயங்களை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆஃபீஸ் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் பக்கம் வரும்ன்றத அதுவும் வந்து அவங்களுடைய முக்கியமான பிரின்ஸிபல் அண்ட் கேரக்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிற சுற்றுச்சூழலுக்கும் நம்ம நாட்டுக்கு எந்த ஒரு இயற்கை சீர் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடுகள் உருவாக்காம உற்பத்தி பண்ணுற ஒரு விஷயம்தான் ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் ஆர் ஃபேர் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அக்ரிமெண்ட் ஆன் ட்ரேட் அண்ட் டேரிஃப்ஸ் ஸோ ஒரு இருபத்தி மூணு கண்ட்ரிஸு இன் நைன்டீன் they formed a association for trade and other tariffs. That is known as GATT, General Agreement on Trade and Tariffs. So, இது வந்து செவன்த் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி நைன் 
கண்ட்ரீஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க இதை வந்து எயித் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸில் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் உருகிய ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் சொல்லுவாங்க நூற்றி பதினேழு கண்ட்ரீஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேட்டோடைய டேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தர் டங்கல் அவர் முக்கியமான ஒரு டிராஃப்ட் ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறாரு தட் அக்ரிமெண்ட் இஸ் நோன் அஸ் டங்க்டு டிராஃப்ட் ஸோ ஆன் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் த ஃபைனல் ஆக்ட் வாஸ் அல்டிமேட்லி அப்ரூவ்ட் அண்ட் சைன் ஸோ திஸ் சார்டர் ஆர் திஸ் அக்ரிமெண்ட் அமங் த டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் வாஸ் சைன்ட் அண்ட் விச் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ட் ஆன் ஃபிஃப்டீன்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஸோ இது முக்கியமான இந்த அக்ரிமெண்ட் இந்த இந்த அமைப்போடைய முக்கியமான எய்ம் அப்செக்டிவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடை கம்மியான டேக்ஸ்லையும் கம்மியாக டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணுற அந்த மெம்பராக இருக்க நாடுகளுக்கு மத்தியில் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டிஸு இம்போர்ட் டேரிஃப்ஸு இது எல்லாத்தையுமே குறைச்சி அவங்களுக்கான சலுகைகள் சப்சிடிஸை கொடுத்து வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் உள்ள இருக்கட்டும் ஏற்றுமதி இறக்குமதியை அதிகப்படுத்தணும்னா இந்த அமைப்போட முக்கியமான எய்ம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அக்ரிமெண்ட் ஜென்ரல் அக்ரிமெண்ட் ஆன் ட்ரேட் அண்ட் டேரிஃப்ஸ் மீட்டிங் எப்போ நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனு அதுக்கப்புறம் இந்த எயித்து ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸில் உருகுவையில் நடந்ததுனால இதை வந்து உருகுவே ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த நைன்டீன் தான் இந்த ஜென்ரல் அக்ரிமெண்ட் ஆன் ட்ரேட் அண்ட் டேரிஃப்ஸ் வாஸ் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் த்ரூ தட் எயித் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் உருகே ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் ஏ சைனிங் ஆஃப் ஃபைனல் ஆக்ட் ஸோ உருகுவையில் நடந்த டபிள்யூடிஓ மீட்டிங்கில் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு ஒரு நைன்டி மெம்பர்ஸ் கண்ட்ரீஸை வச்சு உருவாக்குனாங்க அந்த அக்ரிமெண்ட் பேர் தான் கேட் அக்ரிமெண்ட்டு ஸோ என்றைக்கு சைன் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஸோ எப்போ ந நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி ஒன்று நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் இப்போதைக்கு மெம்பர்ஷிப் எத்தனை கண்ட்ரீஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கண்ட்ரீஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூடிஓ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடுக்கான ரூல்ஸு என்ன ரெகுலேஷன்ஸு எதை ஃபாலோ பண்ண எதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்றத அதுதான் அவங்களோட முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ் நேம் ஸோ செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பார்கெய்னிங் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு எப்படின்னு நடக்குது நாட்டுக்கு நாட்டுக்கு நடுவில் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ரேடு எந்த ஒரு இம் டேரிஃப்ஸு இம்போர்ட் டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணுறது இது எல்லாம் எந்த அளவில் நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த மெம்பர் கண்ட்ரிஸ்குள்ளே அது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் இந்த முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் டபிள்யூடிஓ ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறது லிபரலைசேஷன் ஸோ லிபரலைசேஷன் என்னது மற்ற நாடுகளுள்ள ஏதாவது வர்த்தக டிஸ்பியூட்ஸ் ஏதாவது பிரச்சனை ஏதாவது வந்து அந்த நாடுகளுக்கு இடைத்தரகரானு இந்த டபிள்யூடிஓ ஆர்கனைசேஷன் வந்து அவங்க பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ இந்த வெளிநாட்டு வெளிநாட்டு முதலீடுகளால் மற்ற நாடுகள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஏதாவது சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு நாட்டோடைய இல்லை பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அதையும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மானிட்ரு பண்ணுவாங்க அதுக்கு இவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் அப்படின்னா ட்ரேட் டிஸ்பியூட் முன்னாடியே வந்த பாயிண்ட் இது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ மற்ற இந்த மெம்பர் கண்ட்ரிஸாக இருக்க இந்த அமைப்பில் எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணும் சேஃபாகவும் செக்யூராகவும் அவங்க உலக அளவில் அவங்க நாட்டுடைய வளர்ச்சி இருக்கணும் அதுக்காகவும் இந்த டபிள்யூடி ஆர்கனைசேஷன் ஹெல்ப் பண்ணும் அதுவும் வந்து முக்கியமான அவங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ் ஸோ அடுத்த அப்ஜெக்டிவ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டிமாண்ட் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் டொமஸ்டிக்லேருந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸுக்கு ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூடி ஆர்கனைசேஷனோட இம்பார்ட்டன்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்ஸ் ட்ரேடு ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் ஹேஸ் அ கமர்ஷியல் வேல்யூ ஸோ எனி இன்வென்ஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இன்வென்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் இன்ஃபர் ஐடியா விச் டேர்ன்ஸ் டேர்ன்ஸ் அவுட் டு பி இன் டு அ கமர்ஷியல் வேல்யூ தட் இஸ் நோன் அஸ் ட்ரிப்ஸ் ஸோ அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் ரிலேட்டட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெஷர்ஸ்
country so that is known as trade related investment measures so next concept enna pathina so impact and challenges so positive and negative concepts of globalization so positive impact globalization ala india ku la matha naadugal enna positive impact abindradha nam paaka porom so enna pathina or naadu globalization pannadanaala அந்த நாட்டுடைய வளர்ச்சி க்ரோத் ப்ரோக்ரஸ் எல்லாமே கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வளர்ச்சி அடையுது ஈஸியாக க்ரோத் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் செகண்ட் பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்வாதாரம் மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் பார்த்தீங்கன்னா பெரும் மாற்றத்தையும் மிகப்பெரிய ஒரு சேஞ்சும் கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர்டு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்தியா மற்ற நாடுகளுக்கு கூட நிறைய ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ் வச்சுக்கணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் ஆர் இந்தியன் பீப்புள் வில் கெட் மோர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாட்டுக்குள்ளே புது புது கண்ட்ரிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க புது புது டெக்னிக்ஸோ சயின்டிஃபிக் ஐடியாஸ் ஏதாவது கொண்டு வருவாங்க அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்கான நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் ப்ரோக்ரஸ் வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அதையும் சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம நாட்டுடைய ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி ஜிடிபி ஆஃப் எ கண்ட்ரி வில் கெட் increased or raised so adukapram pathina free flow of goods foreign goods and more foreign direct investment will be get into the domestic country so ulnattu kulla velnattu vanigam vartagam vanigam modhilidu pathina adhigama irukum velnattu porul kudaya the porul kudaya agalil putti pathina aduvum adhigama irukum idu ellame pathina positive impact nu solranga so adhu pathina negative impact of globalization so in the globalization ulagamaya maakadalnala enna theemigal abdin pathina india kulla sila thevai unfair and unwanted or unexpected unlimited foreign capitals are invested into the india and that creates more problems for the domestic and small business investors in india so ulnattu siru vyaparigal siru tholaligalukku mudhalittalargalukku வெளிநாட்டு முதலீட்டில் உள்ளே வந்தாலும் நம்மளுடைய அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் அது வந்து முக்கியமான ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நாட்டில் இருக்கிற டொமஸ்டிக் பாலிசிஸ் நம்ம நாட் நம்ம நாட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு ரெகுலேஷன் ஆக்டு பாலிசின்னு இருக்கும் டேக்ஸ் இதெல்லாம் இந்த ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கவர்மெண்ட் ஒன்று போவோம் அந்த ஒற்றுமை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பிளவு ஏற்படும் ஸோ ஃபாரின் கம்பெனிஸ் தனியாக ஒரு டேக்ஸ் போடுவாங்க நம்ம கம் கம்பெனி தனியாக ஒரு டேக்ஸ் போடுவாங்க அப்படின்னு ஆச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக டேக்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் ஆகுது அது கவர்மெண்ட்டுக்கும் சரி நாட்டுக்கும் சரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்தியாவுக்குள்ள ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் உள்ள இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் அப்படின்னா நம்மளுடைய சோ வாழ்வாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படுது நம்ம பொருட்களை நிறையா அவங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் அதிகமாக அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் நம்ம நாட்டுடைய இயற்கை வளங்கள் அழிக்கப்படுது அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய நெகட்டிவ் இம்பேக்டு உலகமயமாக்கிறதுனால அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ஸோ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபாரினர்ஸ் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ரிசோர்ஸஸை நிறையா எக்ஸ்பாய்ட் பண்ணி தேவைக்கு அதிகமாக எடுத்து பயன்படுத்தி நம்ம நாட்டு இயற்கை சூழலையும் நம்ம எல்லாத்தையுமே அழிச்சிடலாம் அப்படின்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் ஸோ இன்னொரு விஷயம் அதே மாதிரி தான் என்வாயன்மெண்டல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஹவ் பின் ரிலாக்ஸ் ஸோ நம்ம நாட்டுக்குள்ளே ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் உள்ளே வரான் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம நாட்டோட சுற்றுச்சூழலை கவனத்தில் வைக்காமல் அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஆக்ட் மாதிரி போட்டு அவங்களுக்கு என்வாய்மெண்ட்டை சேஃப் பண்ணுறானா பாதுகாக்கிறான சுற்றுச்சூழல் நண்பனாக இருக்கானா இல்லை தீமை செய்யறானா எதையும் பார்க்காம அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஆக்டை போட்டு ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம நாட்டில் இயற்கை சுற்றுச்சூழலில் சீர்கேடு உண்டு பண்ணுறாங்க ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால ஸோ வித் திஸ் திஸ் கா திஸ் லெசன் ஏன்ஸ் வில் சி த ரிமைனிங் திங்ஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் லெசன் தேங்க்யூ